。李西石，新年快乐。新年快乐，芳芳，谢谢你。是不是？你能不能带点饭上楼给我？我不想吃暂时的上菜。是啊，我是妈妈呀。迟迟啊，迟迟啊。阿姨，我是许凤。哦，你都长这么大了，我真没认出来。嗯，您怎么来了？呃，迟迟他可能不在家吧？也许他在家不想给我开门吧？呃，没有，他应该跟林夕耿去串亲戚了。嗯，那阿姨，我先走了。啊，哎，许芳，嗯，迟迟他有没有跟你说过我们家的事儿？说过一点。你现在有没有时间？阿姨想跟你聊两句。嗯、事情就是这样。我并不是故意想要骗他。这是我们当时商量了很久，能给他提供的最好的生活方式呢。为他好，李波陪在他身边。林夕石现在最难过的，是他一直以为阿姨可以留在他身边，然后您一直编造理由给他希望，然后希望一次又一次的破灭，甚至他觉得你和他的过往都觉得很可笑。你知道阿姨刚开始的几年每天晚上是怎么度过的吗？你以为我离开她我不难受吗？但是大人的事就是这样，我有很多的身不由己。我相信这个世界上没有哪个母亲不愿意自己的孩子过得好。可能以伤害孩子的方式对她好，这就是阿姨所谓的大人吧。我知道迟迟是跟你从小一起长大的，你们俩现在又一块儿在荣城上大学。可能你跟他在一起的时间比我跟他在一起的时间还要长。他有你这么一个朋友，能理解他，其实我挺替他高兴的。这段时间，阿姨想拜托你个事儿，多陪陪他，多安慰安慰他，行吗？放心吧，太好了。那行
我今天还得赶回荣城，先这样。您的外卖到了，你怎么现在才来？饿了吗？厨师都回家过年了，做的慢了。哎，不是我说你怎么光着脚啊？来，抬起来，脚。这样就舒服了吧？嗯。原来不管再难过的日子，肚子还是会饿的。大过年的，出去走走吧。你看他馋吗？我跟你说话呢，出去走走吧。我不去。啊？不去就别想吃。你看着也没用，必须去。许放，如果没有人要我了，我真的能到你那里去吗？你那天在小饭馆里说的，是真的吗？当然了，如果有一天你真的无家可归，就到我这儿来。别的我不敢保证。但我家那独一无二的狗窝肯定给你留着。你们家怎么就没有狗了？不是有一条二十多岁的老狗吗？不过你得赶紧把那条狗给我弄走，它脾气实在是太差了。我和它一房容不得二狗。有病。嗯，那只狗啊还有病，我害怕。